হ্যালো एवरीवन আজকের এই ভিডিও লেসনের মধ্যে দিয়ে আমরা মাধ্যমিক পরীক্ষার অন্তর্গত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইংলিশ গ্রামার বোঝার চেষ্টা করব এখানে আমরা মাধ্যমিক টেস্ট পেপার 2021-22 এর একটা পেজ নিয়ে চর্চা করব নমস্কার আমার নাম কৌস্তব রয় আমি বিগত 12 বছর ধরে শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত আর দেরি না করে আমরা আজকের ক্লাস শুরু করব ওয়েল প্রথমেই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে বলা হয়েছে রাইট দা কারেক্ট অল্টারনেটিভস টু ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস অর্থাৎ সঠিক বিকল্প বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো আমরা এখানে পুরো প্যাসেজটা আগে পড়ব মানে বুঝব আর তারপরেই সঠিক বিকল্প বাছার চেষ্টা করব লাস্ট ইয়ার আই ড্যাশ স্টাডি স্টাডিং স্টাডিড ইন ক্লাস 9 দিস ইয়ার আই অ্যাম ড্যাশ স্টাডি স্টাডিং স্টাডিড ইন ক্লাস 10 এন্ড আই ড্যাশ অ্যাম হ্যাভ বিন হ্যাভ স্টাডিং ফর 6 ইয়ার্স ইন দিস স্কুল মানে গত বছর আমি ক্লাস 9 এ পড়তাম এই বছর আমি ক্লাস 10 এ পড়ছি এবং এই স্কুলে আমি বিগত 6 বছর ধরে পড়ে আসছি তাহলে প্রথম লাইনে আমরা কিওয়ার্ডস কি পেলাম কিওয়ার্ডটা পেলাম লাস্ট লাস্ট ইয়ার অ্যাকচুয়ালি তো লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ার মানে কি পাস্ট এর সময় তো পাস্ট এর সময়কে ডিনোট করার জন্য আমরা এখানে পাস্টেরই একটা ভার্ব তুলবো এখানে আমরা স্টাডি ব্যবহার করতে পারবো না এখানে স্টাডিং ও ব্যবহার করতে পারবো না আমরা এখানে কি ব্যবহার করবো তাহলে স্টাডিড last year i studied in class 9 this year i am dash study studying studied in class 10 ei bochor ami class 10 e porchi ekhon porchi tale ki continuous tense study hobe na studied o hobe na tale ki studying amra jani verb er shonge ing lagale verb ta continuous tense e chole jay ebong ekhane amra continuous tense er i byabohar korlam আমরা লাস্ট ড্যাশটা দেখব কি লেখা রয়েছে অ্যান্ড আই ড্যাশ স্টাডিং ফর সিক্স ইয়ার্স ইন দি স্কুল আমি বিগত ছ বছর ধরে এই স্কুলে পড়ে আসছি তাহলে ছ বছর আগে আমার পড়া শুরু হয়েছিল এখনও আমি পড়ছি এবং হয়তো ভবিষ্যতেও আমি পড়ব তাহলে কোনো একটা ঘটনা যেটা পাস্টে শুরু হয় বর্তমানে চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলার প্রবাবিলিটি রয়েছে সেটাকে আমরা ব্যবহার করি প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্সে ওকে তো তাহলে এখানে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস টেন্স চুজ করতে হবে আমাদেরকে অ্যাম ব্যবহার করতে পারবো না হ্যাভ ব্যবহার করতে পারবো না কি লিখবো আমরা এখানে হ্যাভ বিন হ্যাভ বিন ওকে আরেকটা জিনিস দেখে নাও আমরা যদি এখানে অ্যাম লিখতাম আই অ্যাম স্টাডিং তার মানে বোঝা যেত আমি পড়ছি আর যদি আমি এখানে আই হ্যাভ বসানোর চেষ্টা করতাম তো হ্যাভের পর আমরা জানি কি হয় হ্যাভ প্লাস ভি থ্রি হয় ভি থ্রি হয় কিন্তু এখানে কিন্তু ভি থ্রি নেই তো কাজেই আমরা এই দুটো অপশনকে এইভাবে এলিমিনেট করতে পারতাম তাহলে পুরো প্যাসেজটা কি দাঁড়ালো লাস্ট ইয়ার আই স্টাডিড ইন ক্লাস নাইন দিস ইয়ার আই এম স্টাডিং ইন ক্লাস টেন অ্যান্ড আই হ্যাভ বিন স্টাডিং ইন দিস আই হ্যাভ বিন স্টাডিং ফর সিক্স ইয়ার্স ইন দিস স্কুল আশা করি তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছ আমরা পরের সেকশনে শিফট করব ওকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদেরকে বলে রাখা রয়েছে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনস অর্থাৎ সঠিক আর্টিকেলস এবং প্রিপোজিশনস বেছে শূন্যস্থান পূরণ করো আমরা পুরো প্যাসেজটা পড়ব মানে বোঝার চেষ্টা করব এবং তারপরেই আমরা আর্টিকেলস অ্যান্ড প্রিপোজিশনসগুলোকে ইনসার্ট করব প্যাসেজটা কি বলছে আওয়ার স্কুল উইল রিমেন ক্লোজড ড্যাশ টোয়েন্টি সিক্স নাইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান ড্যাশ থার্টি নাইন টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান অন অ্যাকাউন্ট অফ ড্যাশ আন অ্যাভয়েডেবল রিজন আনঅ্যাভয়েডেবল মানে অনিবার্য তো পুরো প্যাসেজটার মানে কি আমাদের স্কুল ২৬ নয় দু হাজার একুশ থেকে তিরিশ নয় দু হাজার একুশ অবধি কোনো একটি অনিবার্য কারণবশত বন্ধ থাকবে তো তাহলে এই তারিখ থেকে এই তারিখ অবধি বন্ধ থাকবে তাহলে আমরা কি বলবো আওয়ার স্কুল উইল রিমেন ক্লোজড ফ্রম টোয়েন্টি অ্যান আনঅ্যাভয়েডেবল রিজন কেন অ্যান হলো কারণ এখানে আনঅ্যাভয়েডেবল আমরা যদি আনঅ্যাভয়েডেবলকে প্রোনাউন্স করি তাহলে প্রথমে আমাদের ভাবেল সাউন্ড আসে এবং ভাবেল সাউন্ড আসলে আমাদেরকে অ্যান ইউজ করতে হয় ওকে আশা করি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছ আমরা পরের সেকশনে শিফট করব এখানে আমাদেরকে ফার্স্ট সেন্টেন্সে দেওয়া রয়েছে শি থট মি এ ফুল আর এটাকে ভয়েস চেঞ্জ করতে দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা এখানে একটু দেখে নেব কোনটা সাবজেক্ট কোনটা ভার্ব কোনটা অবজেক্ট এবং এটা কোন ভয়েসে রয়েছে প্রথমে দেখছি সি সিটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট তারপরে থট এটা হচ্ছে ভি টু আর মি এটা হচ্ছে অবজেক্ট 
তো তাহলে আমরা এখানে স্ট্রাকচারটা কি দেখছি সাবজেক্ট প্লাস ভি টু প্লাস অবজেক্ট এটা আমরা জানি এটা সিম্পল পাস টেন্সের সিম্পল পাস টেন্সে ইউজ হয়েছে এবং এটা অ্যাক্টিভ ভয়েস তো আমরা সিম্পল পাস টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচারটা একে চেঞ্জ করব আচ্ছা সিম্পল পাস টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচারটা কি সিম্পল পাস টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচারে প্রথমে আসে অবজেক্ট প্লাস ওয়াজ ওয়ার প্লাস ভি থ্রি প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট আমরা এই স্ট্রাকচারটাকে এবার এখানে বসানোর চেষ্টা করব প্রথমে অবজেক্ট মানে মিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে আই হয়ে কারণ মিটা সাবজেক্ট পজিশনে এলো তাহলে আই আই এর সঙ্গে আমরা ইউজ করব ওয়াজ আই ওয়াজ তারপরে ভি থ্রি ভি থ্রি কি হবে থট থট এর ভি ওয়ান কি থিঙ্ক থিঙ্ক থট থট তাহলে ভি থ্রিটাও থট আই ওয়াজ থট অ ফুল আই ওয়াজ থট অ ফুল বাই সাবজেক্ট কে সি সিটা হয়ে যাবে অবজেক্ট পজিশন এসে হার তাহলে আই ওয়াজ থট অ ফুল বাই হার ওকে আমরা পরে সেন্টেন্স দেখব বলে রাখা রয়েছে দ্য টিচার সেট টু মি কমা ইনভার্টেড কমা প্লিজ ডু কাম দ্য টিচার সেট টু মি প্লিজ ডু কাম আমাদের এখানে বলা রয়েছে চেঞ্জ দ্য নারেশন মানে ইনডাইরেক্ট স্পিচে নিয়ে যেতে হবে তাহলে টিচার এখানে কি করছে রিকোয়েস্ট করছে হুম আর বলছে প্লিজ ডু কাম কিন্তু আমরা এখানে রিকোয়েস্ট ভার্বটাকে না ইউজ করে আর একটা ভালো ভার্ব ইউজ করব সেটা হচ্ছে আর্জ ইউ আর জি ই যখনই টিচার রিকোয়েস্ট করবে তখন আমরা আর্জ কথাটাকে ব্যবহার করলে একটু বেশি মিনিংফুল হবে সেন্টেন্সটা তো তাহলে এখানে সেড আছে আমরা কি করব আর্জ ব্যবহার করব আমরা কি লিখবো সেন্টেন্সটা দ্য টিচার দ্য টিচার আর্জ মি টু কাম আমরা এটাও জানি যে ইম্প্যারেটিভ সেন্টেন্স যখন থাকে আমাদেরকে টু এর ব্যবহার করতে হয় এবং টু এর ব্যবহার করেই সেন্টেন্সটাকে কমপ্লিট করতে হয় তো আমরা তাই করলাম আমরা এখানে সেড এর জায়গায় রিকোয়েস্টেড না লিখে করলাম কি আর্জ দ্য টিচার আর্জ মি টু কাম আর্জ মানে ইনসিস্ট করা বা একটু জোর করা তাহলে টিচার আমাকে আসার জন্য জোর করেছিলেন ওকে রিকোয়েস্ট করেছিলেন টিচার এই সেন্টেন্সটা খুব একটা এফেক্টিভ হবে না ওকে আমরা থার্ড সেন্টেন্সটার দিকে এগিয়ে যাব বলে রাখা রয়েছে আই ডু নট নো হু হি ইজ আই ডু নট নো হু হি ইজ এখানে আমাদেরকে সেন্টেন্সটাকে সিম্পল সেন্টেন্সে নিয়ে যেতে হবে ওকে তো এখানে হু হি ইজ এটাকে চেঞ্জ করে দিতে হবে তাহলে আমরা কি লিখবো আই ডু নট নো হিম আই ডু নট নো হিম আশা করি তোমরা সবাই এই সেকশনটাও বুঝতে পেরেছ আমরা পরের সেকশনের দিকে শিফট করে যাব আমরা এখানে আমাদের লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল সেকশনের দিকে মুভ করব এখানে আমাদেরকে দেওয়া রয়েছে চুজ দ্য কারেক্ট ফ্রেজাল ভার্বস ফ্রম দ্য লিস্ট গিভেন বিলো নিচের লিস্ট থেকে সঠিক ফ্রেজাল ভার্ব আমাকে চুজ করতে হবে এবং এখানে বসাতে হবে প্রথম সেন্টেন্স দেখব দেওয়া রয়েছে হি হ্যাজ রিজেক্টেড মাই প্রোপোজাল মানে সে আমার প্রোপোজাল বা প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেছে এখানে আমরা দেখছি কি হ্যাজ ব্যবহার করা রয়েছে হ্যাজ এবং হ্যাজের পর আমরা জানি সবসময় কি ভার্ব থ্রি বা ভার্ব ইন পাস পার্টিসিপেল ইউজ হয় তো তাহলে আমরা এখানে রিজেক্টেড এর জন্য কোন ভার্বটাকে চুজ করব কোন ফেজাল ভার্বটাকে চুজ করব টার্ন ডাউন কিন্তু লেখার সময় আমাদেরকে লিখতে হবে টার্ন ডাউন টার্ন ডাউন কারণ কি এখানে ভি থ্রি ইউজ হয়েছে তো টার্ন এর ভি থ্রি কি টার্ন তো তাই আমরা লিখলাম এখানে টার্ন ডাউন আমরা সেকেন্ড সেন্টেন্স দেখবো প্লিজ এক্সটিনগুইশ দ্য ফায়ার মানে দয়া করে আগুনটি নিভাও এক্সটিনগুইশ মানে হচ্ছে ভি ওয়ান নিভিয়ে দেওয়া কারেক্ট তো আমরা এখানে এক্সটিনগুইশের জন্য কোন ফেজাল ভার্বটা চুজ করব পুট আউট তো আমরা লিখব এখানে পুট আউট পুট আউট থার্ড সেন্টেন্স এর দিকে আমরা এগোবো দ্য বয় রিজেম্বলস হিজ মাদার মানে ছেলেটিকে তার মায়ের মতন দেখতে সাদৃশ্য আছে ছেলেটি তার মায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে তো তাহলে রিজেম্বলস এর জন্য আমরা এই ফ্রেজাল ভার্বটা মানে টেক আফটার কে ব্যবহার করব তো তাহলে আমরা লিখবো কিন্তু এখানে টেক্স আফটার টেক্স আফটার এখানে কিন্তু এটা ভি ফাইভ ছিল কারণ ভি ফাইভে আমরা জানি ভার্বের সঙ্গে এস বা ইয়েস লেগে যায় তো এখানে রিজেম্বলস ভার্বের সঙ্গে এস লেগেছে তো তাই আমরা এখানে টেক্স আফটার করলাম কারেক্ট এখানে আমাদের একটা এক্সট্রা ফ্রেজাল ভার্ব ছিল টার্ন আউট ওকে টার্ন আউট আমরা একটু জেনে নিই টার্ন আউট মানে কি টার্ন আউট মানে হচ্ছে প্রকাশ পাওয়া রাইট টার্ন আউট মানে হচ্ছে প্রকাশ পাওয়া বা আমরা বলতে পারি টু কম টু লাইট টু কম টু লাইট ওকে আশা করি তোমরা সবাই এই সেকশনটাকেও বুঝতে পেরেছ 
আমরা আজকের মতন এখানে এই ক্লাসকে রাখবো খুব তাড়াতাড়ি আমরা পরের ভিডিও লেসনে দেখা করব কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট সেকশনে অতি অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও থ্যাংক ইউ